aldım başlıyor. Çünkü diyoruz ki arkadaşlar 67 yılı aşağıdakilerden hangisi IMF kararıyla üye ülkeleri rezerv sağlamak amacıyla yaratılan karşılığı olmayan ve üye ülkelerin kabul etmesiyle geçerli kazanan uluslararası birlikleşik. Şimdi arkadaşlar 1947 yılında ne kuruldu? Dünya Bankası ile birlikte IMF. Bu Dünya Bankası ve IMF Brittin Wood sisteminin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. IMF'nin görevi neydi? IMF'nin temel bir görevi var. Temel görevi şudur. Uluslararası ödeme sistemini yönetmek. Aynı zamanda dış ödemelerde güçlük çeken ülkelere kredi sağlamak. IMF'ye üye olan ülkeler, IMF'ye üye olan ülkeler dünya ticaretindeki paylarına göre IMF'ye kendi para birimini verir. Tekrar ediyorum. IMF'ye üye olan ülkeler dünya ticaretindeki paylarına göre IMF'ye TL verir. Yani kendi para birimini verir. Aynı zamanda IMF her ülkeye her ülkeye dünya ticaretlerinden aldığı pay kadar ne yapar arkadaşlar? Ona bir para birimi tanımlar. Bu para birimi olmayan gerçekte olmayan bir para birimidir ki ona SDR denir. Bu SDR'nin açılımı ise özel çekme haklarıdır. IMF'ye üye olan tüm ülkeler bunu kabul etmiştir. Dolayısıyla diyelim ki Türkiye'nin Amerika Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne borcu var. Ama Türkiye'de atıyorum dolar yok. Türkiye diyor ki benim SDRM'den sana bunu ödeyeyim. E, ABD de bunu kabul ediyor. Dolayısıyla bu ne oldu? Bir rezerv aracı, bir likide çeşitli oldu. O halde IMF'ye bakın IMF'ye üye olan tüm ülkeler dünya ticaretinin aldığı pay kadar yerli para birimi verir. Bu bir. Aynı zamanda IMF'ye üye, üye olan ülkeler IMF, dünya ticaretinin aldığı pay kadar IMF'de bir rezerve sahip olur ki ona da SDR denir. Dolayısıyla bu gerçekte olmayan aynı zamanda uluslararası bir ödeme aracı olan likitli çeşitlidir. Yanıtımız, yanıtımız Bursa ve sorumuzu çözdük. Bu soru anlaşılmış mıdır? Değil mi? Sıkıntı yok. O hadi diğer soruya geçiyorum. 68. Merkantilist bir ekonomi aşağıdakilerden hangisi? İktisat bulgası aracı olarak benimsenmesi beklenmez. Çünkü arkadaşlar ben size burada merkantilizmin özelliklerini yazmak istiyorum. Değil mi? Hem tekrar edelim. Çünkü merkantilizmle ilgili gelir uzman yargı mutlaka ne geliyor arkadaşlar? Soru geliyor. Çünkü merkantilizmin özelliklerine baktığımızda öncelikle merkantilizm ne zaman hayat bulmuştur? Arkadaşlar merkantilizm 1500'lü yıllarda yanlış yazdım 1500'lü yıllarda Nerede hayat buluyor arkadaşlar? İngiltere'de hayat bulmuştur. Peki merkantilizm İngiltere'de hayat buluyor da merkantilist düşünce ne diyor? Arkadaşlar merkantilist düşünceye göre en önemli unsur ülkeleri nedir? Zenginliğidir. Peki en önemli unsur ülkelerin zenginliği ise zenginlik neyle ölçülür? Diyeceğiz ki zenginlik ölçüsü ise Ülkelerin sahip olduğu, aferin Ayşe, ülkelerin sahip olduğu nedir? Değerli madenlerdir. Bu değerli madenlerde nedir? Altın ve tabii ki ve tabii ki gümüştür. Peki en önemli unsur ülkelerin zenginliği ise o halde ülkeler zenginliğini arttırmak için ne yapmalıdır? Ülkeler zenginliğini arttırmak için tabii ki ve tabii ki de dış ticaret yapmalıdır. O halde dış ticaret zenginliği neydir arkadaşlar? Anahtarıdır. Peki o halde zenginliğin ölçüsü sahip olunan değerli madenler iken zenginliğin anahtarı ise dış ticarettir. Yani dış ticarette dış ticarette fazla vermektir. Peki dış ticaret fazlası ne demek? Ülke dışarıya aldığından fazlasını ne yapmalıdır? Satmalıdır. O halde Zenginliğin anahtarı dış ticaret ise merkantilistler ilk kez ne diyor bu nedenle? Devlet ekonomiye müdahale etmelidir diyor. Peki devlet ekonomiye niçin müdahale etmelidir? Bunun nedeni ise 
dış ticareti kontrol etmek için müdahale etmelidir. Peki merkantilistlere göre devletin, bakın devleti bir görev yüklenmiş. Neymiş bu görev? Devlet dış ticareti kontrol etmelidir. Dolayısıyla merkantilistler ne öneriyor? Bir dış ticaret politikası önermişlerdir. Peki bu dış ticaret politikası ne demektir? Şu demektir. Her türlü mamul mal ihracatı ihracatı serbest. İki, her türlü mamul mal ithalatı ne olacaktır? Yasak. Üç, her türlü ham madde ihracatı nedir arkadaşlar? Yasak. Niye ham madde ihracatı yasak diyoruz? Çünkü ham madde işleyip mamul mal haline getirip daha pahalı satıp ülkeye daha çok altın ya da gümüş girişini sağlamak için. Ve her türlü ham madde it alatı ise nedir? Serbesttir. Peki ham madde ithalatını niye serbest bırakıyoruz? Bunun nedeni de ülke ham madde alacak, mamul mal hale getirecek ve dışarıya ihraç yapacak ve bu nedenle ülkenin altın ve döviz rezervi artacak. Peki merkantilistlere göre zenginliğin anahtarı dışarı fazlası yaratmaksa zenginliği daha da arttırmak için ne yapmamız gerekiyor? Zenginliği daha da arttırmak için sömürge yapmamız gerekiyor. Bu nedenle merkantilistlerde sömürgeler önemlidir. Önemli olmasının iki nedeni vardır. Sömürgeler hem bir pazardır hem de bir nedir? Ham madde kaynağıdır. Bu nedenle ülke sömürgelerini ne yapmalıdır? Korumalıdır. Ülke sömürgelerini koruyabilmek için de güçlü bir ordu ve güçlü bir donanmaya, güçlü bir donanmaya sahip olmalıdır. Peki güçlü bir ordu, güçlü bir donanmaya sahip olmak için ne ihtiyaç vardır? Askere ihtiyaç vardır. E asker, yabancının askeri senin için savaşır mı? Hayır. Bu nedenle merkantilistler nüfus artışını, nüfus Artışını ne yapar? Desteklerler. Yani nüfusun artması için de ayrıca bir politika uygulanmasını ister. Ve yine arkadaşlar, merkantilistler dış ticareti, dış ticareti incelerken nasıl inceliyor? Dış ticareti sıfır toplamlı olduğunu söylüyor. Peki dış ticaretin sıfır toplamlı olması ne demektir? Diyelim ki benim ülkem Ömer ülkesine 10 altınlık mal sattı. O halde Ömer ülkesinden bana 10 altın mı ödenecek? Ve benden de değil mi Ömer ülkesinden bana 10 altın ödenecek? Bendeki altın miktar artarken Ömer'deki altın miktar ne olacak? Azalacak. Niye azalıyor? Çünkü merkantilistlere göre dünyanın serveti yani dünyadaki altın ve gümüş miktarı sabittir. Bu nedenle bir ülkenin bir ülkenin kazancı Diğer ülkenin kaybına ne olacaktır? Eşit olacaktır. Dolayısıyla bendeki artı 10 altın, Ömer'deki eksi 10 altın toplam ne olur? Sıfır olacaktır. Bunun nedeni neymiş? Dünyanın servetini sabit kabul etmek nereymiş. Yine arkadaşlar, merkantilist dönemde karşımıza ilk kez bir şey çıkıyor. Bu nedir? Tabii ki bu bütçe, hak kavramıdır. Peki bütçe hakkı kavramı ne demek? Bütçe hakkı deyince aklınıza maliye dersi gelir öyle değil mi? Evet. O halde hemen soralım. Ayşe sana soralım. Ayşe bütçe hakkı nedir? Maliye çalışıyorsundur sen. Söyle bakalım. Çalışıyorum hocam. Bütçe hakkı nedir hocam? Bütçe hakkı. E, vergiler hocam. Yani, devletimizden aldığı vergiler. Hı -hı. Ve... Doğru. E, harcamaları finanse etmesi. Doğru. Aferin doğru maşallah. O halde bütçe hakkını şöyle tanıması olur mu Ayşe? Desek ki e, kamu gerilleri olan vergilerin miktarını ve bileşimini aferin doğru. Kamu harcamalarının miktarını ve bileşimini ve yıllık bütçeyi onaylama hakkına bütçe hakkı denir. Doğru evet, hocam. Doğru. Peki bu da güzel oldu. Değil mi? Bu hak kime aittir Ayşe ve Ömer? Devlete aittir. Tabii ki yasama organına aittir. O halde yasama organı aitse merkantilist dönemde karşımıza artık ne çıkmaya başlıyor? Karşımıza artık 
mehdisler ne oluyor? Çıkmaya başlıyor. Hadi karşımıza mehdisler çıkmaya başlıyorsa merkantilist dönemde karşımıza yavaş yavaş ulus devletler çıkar dersek doğru olur mu? Kesinlikle. Doğru olur hocam. Yine devam edelim. Bak şimdi manyak güzel bir şey var. Yine bu dönemde karşımıza ilk kez bir şey çıkıyor. Peki karşı çıkan ilk kez çıkan bu uygulama nedir? Bu uygulamada milliyetçilik, milliyetçilik ve ulusçuluk, ulusçuluk kavramları ekonomi ile ekonomi ile birleştiriliyor. Peki hemen sorayım. Ömer ve Ayşe ikinize soruyor. Ömer sen yaz, sen ses açamıyorsun. Ayşe sen de söyle. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O dönemde bakın 16. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani hadişahlıkların, krallıkların olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Böyle bir dönemde milliyetçilik ve ulusçuluk uygulamaları oldukça sakıncalı olmaz mı sizce? Niye böyle bir şey yapmışlar? Ee, hocam dış ticaret hani dış ticareti ha. geliştirmek için yaptıkları Aferin. için hani ihracatı ihracatı yasaklıyorlar milliyetçi oldukları için. Doğru. Ama İtalya'yı serbest bırakıyorlar. O da ulusçuluklarından ötürü diye Aferin, düşünüyorum. Doğru. O halde şunu evet. diyebilir miyiz? Milli talebi ulusal mallara çevirmek için bu yöntemi kullanmışlar ve bu nedenle dış ticaret fazlası vermek istemişler dersek doğru olur mu? Doğru olur hocam. Kesinlikle aferin. Tebrik ediyorum. Yine merkantilist dönemde devlet gelirlerine baktığımızda bir kere devlet vergi toplayarak gelir elde eder mi? Elde eder. eder. Aynı zamanda merkantilist dönemde devlet borçlanarak da gelir elde eder mi? Eder. Elde eder. Ancak Merkantilistlere göre bu iki gelir türü önemsiz gelir türüdür. Peki bunlar önemsizse en önemli gelir türü nedir? En önemli gelir türüne baktığımızda ise diyeceğiz ki hükümdar, hükümdar imtiyazlarıdır. Peki hükümdar imtiyazı ne demektir? Hükümdar imtiyazının bir diğer adı da bir diğer adı da mülkiyet yazamadım özür düzgün yazayım hükümdar imtiyazının bir yarı da mülk gelirleridir neymiş mülk gelirleridir niçin çünkü bu dönemde tüm topraklar krala ya da padişah ettir. kral topraklarını kiraya verir ve verdiği bu kira bedeli karşı elde ettiği gelir vergi gelirinden de borçlanma gelirinden de daha fazla bir gelir türüdür bu nedenle merkantilist dönemde en önemli gelir türü borçlanma ya da vergi geliri değil, hükümdar imtiyaz olan mülk geliridir. Şimdi yine merkantilist dönemde baktığımızda merkantilistlerin ekonomiye bakış açısına baktığımızda ekonomiye neyle bakıyorlar? Faydacı bir açıdan, faydacı açıdan bakıyorlar. Peki ekonomiye faydacı açıdan bakıyorlarsa bu ne demektir? Merkantilistlere göre kamu kesimi verimsiz, özel kesim ise verimlidir. Bu nedenle merkantilistler özellikle prenslerin aşırı israfa varan savaşlarını şiddetle eleştirmiştir. Çünkü savaşı finanse etmek için ne yapıyorsun? Borçlanıyorsun. Verimli alanlardan aldığın parayı verimsiz alan olan savaşta kullanıyorsun. Bu durum ekonomiyi olumsuz etkiler diyor ve bu nedenle şiddetle borçlanmaya ne çıkarlar? Karşı çıkarlar. Merkantilist dönemin Fransa'da uy- merkantilizmin Fransa'da uygulanış şekline kolbertalizm, Almanya'da uygulanış şekli ise kameralizm denir. Şimdi sorumuza baktığımızda merkantilist bir ekonomide aşağıdaki en sıksak pozisyon olarak benimsenmesi beklenmez. Mamun mal ithaline ilişkin bak ithalata yüksek vergi oranı koyarsan ve miktar kısıtlaması yaparsan ithalat yasaklamış olur musun? Beklenir. İhracatı keşfeden şart politikaları beklenir. Çünkü ithalat olmasın ihracat yapalım diyorlar. Ülkenin deniz ticaret tırasını geliştirmek vergisel tedbir evet ihracatı kolaylaştırmak için senin ulaşımı da kolaylaştırmak lazım öyle değil mi? 
İhtal ve ihraç edilen nihai mallarda gümrük vergi oranlarını sıfırlamak. İhraçta olabilir ama ithalde asla. Değil mi? İthalde gümrüğü sıfırlarsan ithalat kolaylaştırmış olursun. Bu beklenmez. O halde yanıt ne olacak? Denizli. Bu soru anlaşılmış mıdır? Anlaşılmış mıdır arkadaşlar? Bir diğer soruya geçiyorum. X ve Y ülkelerinde bir iş günü ile üretilen mal miktarları aşağıdaki gibidir. Karşılaştırma üstünlük modeline göre X ve Y ülkeler arasında ticaret ve üretime ilişkin aşağıdakilerden hangisi yan, yanlış almış? Buraya yanlıştır. Yanlıştır. Çünkü arkadaşlar hemen soruyu çözelim. Şimdi öncelikle öncelikle karşılaştırma üstünlükler türsünü kim ortaya atmıştır? Ben bu soruyu çok ayrıntılı çözmek istiyorum. Ne dersiniz? Mutlak üstünlükleri de anlatarak çözmek istiyorum. Ne dersiniz? Böyle yapalım mı? Yapalım mı? Mutlak üstünlüklerle birleştirip öyle anlatalım. Ne dersiniz? Hadi öyle yapalım. Şimdi değerli arkadaşlar, dış ticareti açıklarken klasik iki teorimiz var. Ama bu klasik iki teorinde bazı varsayımlar var. Dış ticareti açıklayan klasik teorilere baktığımızda bir. Öncelikle ne deriz? İki ülkeli ve iki mallı modeller kullanılır. İki, aynı zamanda ekonomide ne geçerlidir? Tam rekabet koşulları geçerlidir. Üç, aynı zamanda dış çarta açıklamak için derler ki mül e, ülkeler arasında yani ulaşım, uluslararası ulaşım ulaşım maliyetinin ne olduğunu kabul ederler? Sıfır. Ve dört, aynı zamanda şunu derler, dış çarta açıklarken arkadaşlar İki ülkeli iki malı modeller tam rekabet koşulları vardır. Ulaşım maliyetleri sıfırdır ve dış ticarette dış ticarette para kullanılmaz derler. Dış ticarette para kullanılmaz. Hadi dış ticarette para kullanılmıyorsa ne yapılır? Mallar mallarla değiştirilir. Ve dış ticarette açıklayan klasik teorilerde karşımıza iki teori çıkar. Bunlardan birincisi, bunlardan birincisi mutlak üstünlükler, mutlak üstünlükler teorisi iken ikincisi ise arkadaşlar karşılaştırmalı karşılaştırmalı üstünlükler teorisidir. Mutlak üstünlükler teorisini Adam Smith ortaya atmıştır. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisini ise David Ricardo ortaya atmıştır. David Ricardo. Bu iki teorinin de ortak noktası şudur. Her iki teoride neye dayanmaktadır? Emek Değer, emek değer teorisine dayanmaktadır. Peki emek değer teorisi nedir? Bir malın maliyetini olmam için kullanılan emek belirler der. Mutlak üstünlükler teorisi der ki bir ülke başka bir ülkeye göre en düşük maliyette ürettiği malın üretiminde uzmanlaşmalıdır. O halde sınavda soru en az maliyetle diyorsa yanıt kesinlikle mutlak üstünlükler teorisidir. Karşılaşması diğer teorisi der ki bir ülke başka bir ülkeye göre en düşük fırsat maliyetiyle ürettiği malın üretiminde uzmanlaşmalıdır. O halde sınavda soru en düşük en düşük fırsat maliyeti diyorsa yanıt kesinlikle karşılaşması üstünlükler teorisidir. Peki bu en düşük fırsat maliyeti ne demektir? Tabii ki malın fiyatı demektir. O halde Karşılaştırma üstünlükler teorisine göre yani David Ricardo'ya göre diyeceğiz ki yurt içi fiyatlarla yurt içi fiyatlar ile yurt dışı fiyatlar yurt dışı fiyatlar farklı olduğu sürece farklı olduğu sürece dış ticaret yapılır der. Ne diyormuşuz? Yurt içi fiyatlarla yurt dışı fiyatlar farklı olduğu sürece dış ticaret yapılır. Öncelikle karşılaştırma üstünlükler teorisini ne yapalım? Bir örnek, pardon mutlak üstünlükler teorisini bir örnekle açıklayalım. Ne olacak? İki ülkeli ve iki mallı model. Bir iki ülkem olsun, bir A ülkesi olsun, bir de ne olsun arkadaşlar? B ülkesi olsun. Ne olacak? İki mal. Bir X malı olsun, bir de ne olsun? Y malı olsun. Şimdi neye dayanıyordu? Emek değer teorisine dayanıyordu. Hadi emek değer teorisine dayanıyorsa o hadi şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bize sınavda bunu verir. Yani başlığımız olması lazım. 
bir işçinin bir işçinin bir günde bir günde ürettiği ürettiği mal miktarları olsun. Diyelim ki bir işçinin bir günde A ülkesinin ürettiği X malı miktarı 50, B ülkesinde şey e, A ülkesinde bir işçinin bir günde ürettiği X malı miktarı 50 iken B ülkesinde 20 olsun. Bir işçi bir günde A ülkesinde ürettiği Y malı miktarı atıyorum 30 olsun. B ülkesinde ise 80 olsun. Diyelim bunları kafadan attım. Şimdi lütfen iyi dinleyin. Şimdi bakın. Bir işçinin bir günde ürettiği mal miktarı bu ne demektir? A ülkesinde bir işçiyle bir günde 50 tane X malı bir işçiyle bir günde 30 tane Y malı. B ülkesinde bir işçiyle bir günde 20 tane X malı ve bir işçiyle bir günde 80 tane ne üretiliyormuş arkadaşlar? Y malı üretiliyormuş. Tamam. Şimdi bakın. Varsayımsal bir işçi alalım. Varsayımsal bu işçinin ücreti 100 TL olsun. Peki ne diyordu Adam Smith? Şunu demiyor muydu arkadaşlar? En düşük maliyette üretilen malın üretiminde uzmanlaşmalı. Bak. 50 tane mal üretmişim. İşçi 100 lira demişim. 100 bölü 50. Tek bir malın maliyeti 2 TL oldu mu? 100 bölü 30. Tek bir malın maliyeti 3.3 TL oldu mu? 100 bölü 20. Tek bir malın maliyeti 5 TL oldu mu? 100 bölü 80. Tek bir malın maliyeti 1.2 TL oldu mu? Oldu. Bak bunları buldum. Ne kadar kolay. Şık bak bakalım. X malı. A ülkesinde kaç TL mal ediliyor? 2 TL. B ülkesinde 5 TL. Hangisi daha ucuz üretti? Tabii ki A ülkesi, o halde A ülkesi en uzun ürettiği X malında uzmanlaşacak. Peki Y malı? Y malı A ülkesi 1 malı kaç TL mal etti? 3.3 TL. B ülkesi kaç TL mal etti? 1.2 TL. Hangisi daha ucuz üretti? B ülkesi. O halde A ülkesi X malında uzmanlaşacak ve B ülkesine X malını ihraç edecek. B ülkesi de Y malında uzmanlaşacak. Arkadaşlar kusura bakmayın internet gitti geldi. Şimdi hemen düzeltiyorum. Kusura bakmayın. Bu sefer internetten kaynaklandı. Ben de değil. Hepiniz buradasınız değil mi? Sıkıntı yok. Sesim geliyor mu? Tamam. Sıkıntı yok. Hemen başka bir internete bağlanıyorum. Kusura bakmayın. Böyle yani Türk Telekom maalesef burada bunu yapıyor. Tamam. Hemen internetimi değiştiriyorum. Daha sağlam bir internete geçiyorum. Evet. Bir saniye içine geçeceğim. Geçtim. Evet. Şimdi arkadaşlar internet kopmayacak artık ve devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası anlaşıldım. Öncelikle sorayım. Ve ülkesi de Yeman daha ucuz ettiği için A ülkesine ne ihraç edecek? Yeman ihraç edecek. Anlaştık mı? Burası anlaşıldı mı? Bu kısım anlaşıldı mı? Ee, orada mısınız? Burası anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar ben aynı soruyu farklı bir şekilde çözeceğim. Bak şimdi. Yine iki tane ülkemiz var. Neymiş bunlar? A ülkesi. A ülkesi. Ve ne diyorum arkadaşlar? B ülkesi. Yine iki malımız var. X malı. Ve ne var arkadaşlar? Y malı. Ve yine aynı sayıları yazıyorum. Ne yazıyorum? 50, 20, 30 ve 80. Ama şu başlığı değiştiriyorum. Başlığı şöyle yazıyorum. X ve Y malı üretmek için. X ve Y malı üretmek için. Gerekli. Gerekli. iş gücü miktarları diyorum. İşte bu durumun sonunun cevabı değişir. Niçin? Çünkü ne diyorduk yukarıdaki soruda? Bir işçinin bir gün ürettiği mal miktarları derken aşağıda ise X ve Y malı üretmek için gerekli iş gücü miktarı diyoruz. O halde A ülkesinde bir tane X malı üretmek için 50 tane işçi, B ülkesinde bir X malı için 20 tane işçi, A ülkesinde bir Y malı için 30 tane işçi, yine B ülkesinde bir Y malı için 80 tane işçiye ihtiyaç var. Peki işçinin ücreti ne kadardı? 100 TL'ydi. O halde burada 50 işçi kullanıyorsan bir X malının maliyeti 5000. 20 işçi kullanıyorsam 2000, 30 işçi kullanıyorsam 3000, 
Ve 80 işçi kullanıyorsam 8 bin. Değil mi? Dolayısıyla X planı hangisi daha ucuz üretti bu sefer? B ülkesi. Y planı hangisi daha ucuz üretti bu sefer? A ülkesi. Bakın sorunun cevabı değişti mi? Bu durumda B ülkesi X planında uzmanlaşıp ihraç edecek. A ülkesi de Y planında uzmanlaşıp ihraç edecek. Bu nedenle sınavda soruyu çözerken şu başlığa dikkat etmen gerekiyor. Bir işçinin bir gün ürettiği mal miktar dersek onu farklı düşünüyorum. Tıpkı burada olduğu gibi. Varsayımsal bir işçiye 100 lira veriyorum. Miktarlara bölüp birim maliyeti buluyorum. Eğer X ve Y mal üretim için gerekli iş gücü miktarı diyorsa varsayımsal bir işçi alıyorum. Ücretine 100 diyorum. Verilen işçi miktarıyla çarpıyorum. Buranın mantığı anlaşıldı mı? Buranın mantığı anlaşıldı mı? Herkesin oldu. Şimdi devam edelim. Şimdi şöyle yapıyorum. Yine aynısını yapıyorum. Bakın A ülkesi diyorum. A ülkesi. Ne diyorum? B ülkesi diyorum. B ülkesi. Yine X malı diyorum. Ve ne diyorum? Y malı diyorum. Yine başlamış olsun arkadaşlar. Başla yazayım. Bir işçinin, bir işçinin bir günde bir günde ürettiği mal miktarları diyorum. Yine şöyle olsun. Burası arkadaşlar 50'ye 80 olsun. Burası da 100'e 10 hmm, olmadı. Şunu bir sileyim. Kusura bakmayın. Burası 50'ye 80 olsun. Burası da 20'ye 10 olsun. Şimdi işçi ücretimiz neydi? 100. 100 bölü 50. Birim maliyet nedir arkadaşlar? Birim maliyet 2 TL. 100 bölü 20 birim maliyet 5 TL. 100 bölü 80 1.2 TL. 100 bölü 10 10 TL. Dikkat edersen A ülkesi hem X malını hem de Y malını daha ucuza mı üretiyor? O halde A ülkesi her iki malda da mutlak üstündür. Bu durumda A ve B ülkeler arasında ne yapılamaz? Dış ticaret yapılamaz. O halde Edim Smith diyor ki bir ülke her iki malda da mutlak üstünse ülkeler arasında karlı dış yak yapmak mümkün değildir diyor. Peki buna kim kaç çıkıyor? David Ricardo. Ne diyor? Diyor ki Mutlak üstünlükler, karşılaştırmalı üstünlüklerin özel bir durumudur. Mutlak üstünlüğün olduğu her durumda karşılaştırmalı üstünlük vardır. Ancak karşılaştırmalı üstünlüğün olduğu her durumda mutlak üstünlük olmayabilir. Çünkü David Dicardi'ye göre dış şartın yapılabilmesi için yurt içi fiyatlarla yurt dışı fiyatların farklı olması yeterlidir. Peki bunu sorumuzda çözelim. Ben öncelikle ne yapmam gerekiyor? Yurt içi fiyatları bulmam gerekiyor. Öncelikle X ülkesi için yurt içi fiyatları bulalım. X ülkesine bak. Yurt içi fiyat 80 tane A malı neymiş? 40 tane B malına eşitmiş. Hadi X ülkesine bak. 40'a bölersen 1, 40'a bölersen 2. 2 tane A malı 1 tane B malına mı eşit oldu? Şimdi G ülkesi için yapalım bunu. Y ülkesinde ise bak şimdi 10 tane A malı değil mi? Gördüğün gibi 20 tane B malına eşitmiş. 10'a böldüm 1, 10'a böldüm 2. O halde Y ülkesinde ise 1 tane A malı 2 tane B malı ediyormuş. Peki ben size şunu soruyorum. Ey sevgili arkadaşlar. 2 <gülüyor> tane A malı verip X ülkesinde 1 tane B malı alıyorsam A mı ucuzdur B mi ucuzdur? Hangisi ucuzdur? 2 verip 1 alıyorsam 1 aldığım nedir? Az aldığım pahalıdır. Çok aldığım ise nedir? Ucuzdur. Yani A ülkesinde, özür diliyorum, X ülkesinde A malı ucuzdur. Şimdi B ülkesine bakalım. 1 A verip 2 B alıyorsam, yani çok aldığım B nedir? Ucuzdur. Az aldığım A ise nedir arkadaşlar? Pahalıdır. Yani B ülkesinde de, pardon Y ülkesinde de B malı ucuzdur. O halde X ülkesinde A ucuz olduğu için X ülkesi A malında Y ülkesinde B mal ucuz olduğu için Y ülkesi de B malında uzmanlaşmalıdır. Peki bu ülkeler dış şartlar nasıl kazanç elde eder? Belki bunu da sorabilir. Şimdi ona da bakalım. Öncelikle öncelikle lütfen burayı iyi dinleyin. Buraya kendinizi verin. Çünkü buradan, buradan soru gelebilir bu sene. Öncelikle biz X ülkesinin, X ülkesinin neyi bulalım? Dış ticaretten kazancını. Dinle. 
Peki kazanç şu değil midir? Kazanç. Aldığım ile aldığım ile üretebildiğim ürete bildiğim uf yazamadım düzgün yazayım özür aldığım ile ürete bildiğim arasındaki fark benim kazancımı vermeyecek midir? Üretebildiğim az ise aldığım çok ise sonuç pozitifse kazançlı olacağım. Peki A nerede uzmanlaşacaktı? Şey, X ülkesi nerede uzman, uzmanlaşacaktı? A malında. Dinle. Şimdi bak bakalım. A malında uzmanlaşıp A malı satacağına göre X ülkesinde bir tane A malı bunu karşıya birersem bir bölü iki tane B malı mı yapıyor? Yani bir A malı karşılığında bir bölü iki tane ne üretebiliyorum? B malı. Peki X ülkesi bir tane A verdiğinde Y ülkesine bir A karşılığında ne kadar B alabiliyor? Aldı ise iki tane. İki tane B'den 1 bölü 2 B'yi çıkartırsam 3 bölü 2 B X ülkesinin dış ticaretten kazancı olmayacak mı? Burası anlaşıldı mı? Takıldığınız yer varsa sorun hemen. Burası anlaşıldı mı? Ayşe, Aleyna, Ömer Semra, Merve. Burası anlaşıldı mı? Tekrar yapalım. Tekrar yapalım. Şimdi Semra. <gülüyor> X ülkesi. Şurada gördük. Değil mi? A, X ülkesi A malını ucuz. B malı pahalı. Y ülkesinde A malı pahalı. B ucuz. O hadi X ülkesi hangi malda uzmanlaşıyor? A'da. Peki şu ikiye karşı yatarsam. X ülkesinde bir tane A, bir bölü iki tane B mi yap yapıyor? Öyle değil mi? Ses aç, ses aç. Beraber gidelim, daha iyi anlarsın. Tamam hocam. Tamam. Bir tane A, bir bölü iki B. Yani üretebildiğim bir bölü iki B malı. Anlaştık mı? Tamam hocam. Nerede uzmanlaşacaktı? Hangi malda? A malı. O halde ben A malını Y ülkesine ihraç ettiğimde bir A malı karşılığında ne kadar B malı alabiliyorum? İki B. O halde iki B aldım. Bu aldığım, bu da üretebildiğim. Aldığım, üretebildiğimden ne kadar fazla oldu? Hmm. Üç bölü, o da benim kazancım oldu. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Şimdi Y ülkesine bakalım. Y ülkesine bakalım. Y ülkesinin dış çay kazancına baktığımız değilse arkadaşlar. Bakın, Y ülkesinde hangi mal ucuzdu? B malı. O halde bak, bunu karşı atarsam 1 bölü 2 A eşittir bir tane B malı oldu mu Y ülkesinde? Hadi Y ülkesinin üretebildiği 1 bölü 2 A malı. Peki Y ülkesi B'yi ihraç edip bir tane B verdiğinde karşılığında ne kadar A malı alabiliyor? X ülkesinden 2 tane A alabiliyor. Çıkartırsam aldığımla üretebildiğimi 3 bölü 2 tane A malı da Y ülkesinden yükseltten kazancı mı olur? Kazancı olur. İşte bunu da sorabilirler. Şimdi seçeneklere bakalım. Karşılaştırma üstünlükler modeline göre X ve Y yükleri arasında dış ticareti ve üretimi ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İki ülke arasında söz konusu malı ilişkin mukayese üstünlük olmadığından dış ticaret oluşamaz. Mukayeseli karşılaştırma üstünlük var mı yok mu? Var mı yok mu? Ticaret olur hocam. Eğer mutlak Mut olsaydı olmayacaktı. Aynen mutlak üstünlük olsaydı olmayacaktı. Değil mi? Yanıt bir mi? Bu yanlış. B'ye bakalım. X ülkesi her kim aldığı mutlak üstünlüğe sahiptir. Evet. Bak, do bakalım doğru mu? İşçi ücreti 100'dü. 100 bölü 80 1 bölü 2. 100 bölü 40 2.5. 100 bölü 10 10. 100 bölü 25. Gerçekten X ülkesi hem A malını hem de B malını daha ucuz ürettiği için mutlak üstün müdür her kim aldığı da her iki malda da mutlak üstündür. Ve değil mi? Peki, peki, peki. C'ye bakalım. X ülkesi A malında göreceli üstüne sahiptir. Yani mukayese üstüne sahiptir. Doğru. D'ye bakalım. Y ülkesi B malı üretiminde, evet. X ülkesi A malı üretiminde uzmanlaşıp, diğer malı ithal ederse, iki ülkede dışlattan kazan sağlar. Neye göre? Karşılaşma sütlere göre. O da doğru. O halde ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Bu soru anlaşılmış mıdır? 
Evet hocam. Kolay bir soru değil mi arkadaşlar? Kolay bir soru muydu? Bilince kolay hocam. Bilmeyin de hiçbir şey kolay değil aslında. Peki öğrendin mi sen daha şimdi? Ha, öğrendim hocam. O arayı kaçırdım. Biraz daldım mı? Tamam. Burada daha önceden karıştırıp da daha iyi oturtan arkadaşlar vardır umarım. Umarım karıştırmıyorsunuzdur. Ama daha iyi anlamışsınızdır. Tamam. Neredeyiz? 70. Aşağı kalk ise uluslararası iktisat türünde iktisadi birleşme türleri arasında yer almaz. Arkadaşlar ayrıntılarıyla anlatmıştım. En basitinden, en gelişmişine göre neydi? Bir, tercihli ticaret anlaşması. İki, serbest ticaret bölgesi. Üç, gümrük birliği. Dört, ortak pazar. Ve beş, iktisadi birlik. Hangisi yok arkadaşlar? En az gelişmiş ülkeler grubu gibi bir iktisadi birleşme türü var mı? Bir iktisadi birleşme türü yok. Yanıtımız ne olacak? Bursa. Arkadaşlar yine süremiz bitti. Bir ara vereceğiz.